राजनीति और गुंडागर्दी की राजधानी है अत्याचारी तानाशाही और स्मगलिंग का टॉन है धनराज आज का एग्जाम बढ़िया लिखा मैच है तो डाउट है दिन दहाड़े अत्याचार करने वाले धनराज का इकलौता बेटा है ये युवराज Your micro comes with the high performance CCI Express Dating Card. Exam के बाद HK मुझे आनी चाहिए. तुम्हें कैसे आ गई? रुको, पानी लेकर आती हूँ. ये पानी लेने गई है तो अब तक क्यों नहीं आई? मैं देख कर आती हूँ. मेरी फ्रेंड दिव्या को मार डाला उन्हें मत छोड़ना सर प्लीज उन्हें मत छोड़ना प्लीज सीपी तू आएगा मुझे पता था मैं लड़कियों के साथ ही नहीं बॉल के साथ भी खेलता हूँ मैं तुम जैसे क्रिमिनल्स के साथ hey, तुझे पता है मेरे फादर को तेरी इतनी हिम्मत मेरे घर में घुसकर मेरे ही बेटे को मारते हो मेरे बारे में जानते हो तुम या जानने आए हो ए, तेरी नालायक औलाद को और तेरे चरित्र को सारा शहर अच्छी तरह जानता है तुम्हारी हरकतें हद से ज्यादा खिलौनी है हर तरह की सजा भुगत चुके हो पुलिस ऐसी अब और कितनी बार बचोगे तुम नॉट एनी मोर अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हें खत्म कर सकता हूं लेकिन तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा चल मैं। धनराज की गलतियों पर नजर रखते हुए सिटी पुलिस एक्ट के तहत दोषी धनराज को यह अदालत गुंडागर्दी के इल्जाम में सेक्शन 22 के मुताबिक इस शहर से तड़ीपार करती है शहर में प्रवेश करने के लिए उसे हर बार अदालत से अनुमति लेनी पड़ेगी साथ ही एक महीने के अंदर धनराज के सारे गलत कारनामों की तहकीकत करके इस अदालत में पेश करने का आदेश एसीपी श्याम सुंदर को दे दी इट्स फॉर यू डैडी तुमने मांगा था ना कैसा लगा इट्स अ फैंटास्टिक डैडी वैसे मम्मी क्यों नहीं आई संध्या वन सेकेंड हेलो माँ हाय डियर कैसे हो बेटा हेलो श्याम जी कैसे हैं हेलो सिस्टर मैं ठीक मोक्ष को जल्दी भेज दीजिए क्लास का समय हो गया है ओके okay. जल्दी आ जाओ कम ऑन चिल्ड्रन टाइम इज ओवर क्लास में चलो 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 नेक्स्ट टाइम माँ और सबको लेकर आना प्रॉमिस बाय डैडी बाय डैडी भूल गए आप क्या हुआ अगर अपने बेटे से मिलना चाहते हो तो जहाँ बताता हूँ वहीं आ जाओ बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा धनराज धनराज 
अरे सीपी रुक क्यों गया और ऊपर आ जा देर कर दी तूने अगर एक मिनट पहले आता तो जलने से पहले अपने बेटे को आखिरी बार देख लेता मुझे कम से कम मेरे बेटे की लाश तो मिल गई थी तुझे वो भी नसीब नहीं होगा क्या, क्या? थोड़ा आगे जाके नीचे तो देख इतने में ही छोड़ दूंगा तू सोच रहा होगा फर्स्ट टारगेट इज ओवर सेकंड टारगेट तेरी बेटी आई एम सॉरी श्याम ये सुनकर बड़ा दुख हो रहा है तुम्हारा बड़ा नुकसान हुआ है लेकिन तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा कैसे कंट्रोल करूं सर मेरे बेटे की मौत की खबर सुनकर मेरे घर वाले टूट जाएंगे उन्हें ये सच नहीं बता सकता सर तो क्या तुम रिजाइन कर दोगे फिर से धनराज का सामना करूंगा तो अपनी बेटी को भी खो बैठूंगा तुम गलत हो श्याम हमारे हाथों में बंदूक क्यों देते हैं उसे दिखाकर लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए लेकिन कभी कभी अनजाने में हम खुद उस बुलेट के बली हो जाते हैं मुसीबत कहीं से भी आ सकती है लेकिन हमें ड्यूटी ऐसी पीछे नहीं हटना मैंने अपनी ड्यूटी निभाई थी सर लेकिन कातिल ने उसे दुश्मनी में बदल दिया और देखिए सर कोर्ट ने उसे तड़ी पार किया तो मेरे बेटे को उसने दुनिया ऐसी बाहर कर दिया जनता की रक्षा के लिए हम लोग है सर लेकिन हमें बचाने के लिए कौन आएगा कोई आएगा बचाने जरूर आएगा पूरी दुनिया की रक्षा वो भगवान करता है तो आज से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की रक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी होगी तुम मुझे क्यों मार रहे हो ऊपर पहुंचने से पहले मेरे बारे में जानकर क्या करोगे तुम छोड़ दो मुझे कुछ साल बाद जब मैं वहां पहुंचूंगा तब बताऊंगा हेलो अभी तो काम शुरू किया है मैंने नशीला छोकरा है ना उसकी हाइट भी चाकू जितनी है इसका तो सातवा बर्थडे है ना फिर भी भिंडी जैसा लगता है अरे वो कैसा भी हो तुझे क्या सूखा हम नहीं तुम्हारा दिमाग सूखा है हमारा जन्म हुआ है फरवरी उन्तीस को और अब मैं अट्ठाईस साल का हो गया हूँ चार साल में एक बार बर्थडे मनाता हूँ ये हमारा सातवा बर्थडे है तो आपका ये मानना है और हमारा मानना यह है की आप जाकर खाना खाना खाने नहीं आए फिर वापिस आइए ना कोई बात नहीं मेरी वो है मैंने मैंने हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे फूल तो बहुत सुंदर है हमें बहुत पसंद है और नहीं तो क्या डेढ़ हो गई तो ऐसे ही दिखेंगे ना खरीद के लाए हो उठा के लाए हो नहीं इसके पहले दो तीन लोगों को देने के बाद तुझे दे रहे क्योंकि वो पसंद नहीं है तो हम पसंद आया हूँ यस वो हमने फिक्स कर लिया है फरवरी उन्तीस को पैदा हुए आप ही हमारी बेटी के लिए बिल्कुल सही वर है बाहर निकालू का अभी नहीं पहले अपने माँ बाप को बुलाइए सॉरी वो नहीं है फोन करके बुला सकते हैं वहाँ नेटवर्क काम नहीं करता वहाँ क्या 
ये लवर है इसका कोई नहीं है चलो दीदी खुश रहेंगे बेटा आप जल्दी मत कीजिए पहले देखने दीजिए मेरी बेटी है आपको नहीं आपकी बेटी हमको कैसे क्या मैं हो गई हूँ मैं खोई खोई क्यों रहती हूँ ये मुझे क्या हो गया है ख्यालों में उसके मैं रहती आहें मैं उसके ही भरती उसके दीदार को तरसू आस्किंग फॉर बॉयफ्रेंड वर है मैं हो गई हूँ कैसे 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 मेरे दिल का राजा है जो न जाने कब आएगा वो मेरे सपनों में आता है जो न जाने कहाँ पे रहता है वो वो मेरे दिल का राजा है जो न जाने कब आएगा वो मेरे सपनों में आता है जो न जाने कहाँ पे रहता है वो 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 क्या मैं हो गई हूँ कैसे 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 मेरे दिल का राजा है जो न जाने कब आएगा वो मेरे सपनों में आता है जो न जाने कहाँ पे रहता है वो 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 के राजा जल्दी आना आने में अब देर लगा दिल है मेरा अब बेकरार ओ महाराजा मेरे पास आ जा मेरे सपनों के राजा जल्दी आना आने में अब देर लगा दिल है मेरा अब बेकरार ओ महाराजा मेरे पास आ जा सिक्स फिट हाइट वाला सिक्स पैक बॉडी वाला हॉलीवुड मॉडल जैसा वो होगा मेगा वॉट करन जैसा आंखों में हो चमक वैसा मसल उसके स्ट्रॉन्ग होंगे दमदार वो दमदार वो दोनों की बनेगी जोड़ी बन जाएंगे हम हम जोली वो बनेगा मेरा हम दम मैं बनूंगी उसकी दुल्हन मेरे दिल का राजा है जो न जाने कब आएगा वो मेरे सपनों में आता है जो न जाने कहाँ पे रहता है वो 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 हम ले चलता हूँ खूब एंजॉय करेंगे बहुत मजा आएगा अरे ऐसे पीने देख लिया चल रे इंट्रोडक्शन देना बड़ा मुश्किल हो गया है है रुक रुक ये बड़ी जल्दी में है इससे बता के तेरे पास आता हूँ तुम ब्रूसली को जानते हो कुंगफू फाइटर जैकी चैन ओनली फाइटर मैं ब्लडी फाइटर हूँ बिना हाथ लगाए खून निकाल दूंगा अच्छा ए, जा रहे
आपकी सिक्योरिटी के लिए अंजलि 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 अरे मेरी प्यारी गुड़िया अरे मैं भी तेरे साथ चॉकलेट खाऊंगा देना अब तो पूरा बदन शुगर फैक्ट्री है फिर भी पोती से चॉकलेट खाएंगे शर्म आनी चाहिए आपको कुछ नहीं क्या हुआ? अरे क्या कुछ नहीं हुआ है मुझे ये चोट कैसी है वो तो वा... क्या हुआ बेटी संध्या अरे ये फ्रैक्चर कैसे हुआ इसलिए इसलिए मैंने कहा था पुलिस की नौकरी ठीक नहीं है देखा आपका डर सच हुआ छोटा सा एक्सीडेंट था संध्या टेंशन क्यों लेती हो देवा सर मैंने बताया था ना इन्हीं के प्यार ने मुझे कमजोर बना रखा है मम्मी नमस्ते माँ जी डैडी नमस्ते नमस्ते ये मेरी वाइफ संध्या माई डॉटर अंजलि ये हमारा डॉगे लियो है डैडी देवा हमारी सिक्योरिटी के लिए यहीं पर रहेगा आउट हाउस में ले जाइए ठीक है चलो बेटा यही है आउट हाउस अंदर एक गोल मटोल सा होगा उससे डरना मत वो कुछ ज्यादा ही बकबक करता है मतलब अरे अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोचता है अपने को बड़ा स्मार्ट समझ ऑफ करके मशीन पे वॉक कर रहा है बहुत ज्यादा बोल रहा है कौन है ये क्या है की वो मैं तुमसे पूछा क्या इससे पूछ रहा हूँ टाइगर को ये सब पसंद नहीं है टाइगर? वो कौन है इधर देख टाइगर एप्पल राय स्टिल वर्जन किधर देख रहा बे? ये हमारी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए है सिक्योरिटी हाँ सिक्योरिटी सिक्योरिटी के लिए है तो ये लो लीवेटर है क्या नहीं रेजिग्नेशन लेटर oh, डिपार्टमेंट ये बात नहीं है ये रहेगा तो फिर मैं यहाँ नहीं रहूंगा मैं रहूंगा तो फिर ये क्यों एक मैं में दो तलवारें नहीं रहूंगा मतलब एक केज में दो टाइगर नहीं रहे बात नहीं करने दोगे ठीक है बैठ के बात करो हम सुनते हैं ये ऐसी बकबक करता रहेगा मैं चलता हूँ चलता हूँ बोल के अकेला क्यों चला गया सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ मैं आपका असिस्टेंट हूँ बेकार नहीं हूँ लेटर बेकार का लेटर वापस ले सकते हैं वैसे गुरु जी टाइगर आपका सरनेम है या अपनों का प्यार से दिया नाम हो कैसे मेरे दादा ने एक टाइगर को मारा तो आपके डैडी ने दूसरे को मारा नहीं उस टाइगर ने मेरे तो डैडी को उस मार टाइगर को मार देते मैंने उसे मारने की कोशिश की थी टाइम हाँ। खराब था वो भाग गया और मैं यहाँ भाग गया फैमिली इमोशन में आप एक बार भूल रहे हो क्या है फैन स्विच ऑन कर दो ये क्या गुरुजी इतने थक गए सॉरी सॉरी नहाने के लिए गर्म पानी रखता हूँ इसकी एंट्री में मेरा यह हाल है तो एग्जिट तक जिंदा बचूंगा क्या ये क्या तू अभी तक सोई नहीं चलो निकलो ओनली फाइव मिनट्स ओके सुनील आपसे कुछ बात करनी थी बोलो वो जो आया हुआ है ना वो सिक्योरिटी वाला नहीं लगता सेंट्रल जेल से भागा हुआ लगता है संध्या देवा का खाना भेज दिया तुमने आप भी ना उससे आपके बारे में सोचना चाहिए लेकिन आप उसके बारे में सोच रहे हो ये ठीक नहीं है हाँ गुड नाइट गुरु जी हे क्या है बड़ी जल्दी सो रहे हो उठो आ, और जा आप नहीं सोएंगे गुरुजी टाइगर कभी सोते हैं क्या इंसान सोते हैं ए, काउंटर अटैक कर रहा है क्या चलो कोई हॉरर मूवी देखते हैं क्या गुरुजी आप हॉरर मूवी भी देखते हैं क्या क्या गुरुजी आप हॉरर मूवी भी देखते हैं क्या मैं सिर्फ हॉरर मूवी ही देखता हूँ गुरु मुझे बहुत डर लगता है <laughs> पागल आ, मेरे होते हुए डर कैसा मैं दिखाता हूँ ना तुझे आप तो दिखा देंगे गुरुजी उसके बाद मेरा क्या होगा ए, ए, ओ, नहीं गुरुजी मुझे छोड़ दी, छोड़ दी, छोड़ दी ये क्या छोड़िए ना गुरुजी क्या है ये मुझे आ जाएगा मैं नहीं देखूंगा कोई मैं नहीं से ही डर गया बेचारा फिल्म देख लेगा तो सुसु निकल जाएगी ए ए बहुत बढ़िया सीन है देख थ्रिलिंग है देखना मेरी बात तो ये क्या उठेगा मेरी बात सुन के ही लम लेट हो गया सुबह होने से पहले भाग जाएगा टाइगर सोते नहीं है क्या तेरी तो
कोई डर नहीं आ जा अपना खून पी के थक गया हूं कल किसी और का ट्राई करूंगा इसे खून पीने की आदत भी है क्या इससे दूर ही सोना बेहतर होगा मेरे स्कूल से वापस आने तक मम्मी को सताना मत बाय बाय मम्मी बाय बाय हेलो ड्राइविंग जानते हो शूट नहीं करता वो रिवॉल्वर नहीं पकड़ता जो ड्राइविंग नहीं जानता वो स्टेरिंग नहीं पकड़ता चलो बैठो अंदर जिसके बाल नहीं होते वो कंगे नहीं करता मेरी हिम्मत मत आजमाओ अपना काम करो ठीक है चलिए बेल्ट तो पहन लो ऑलरेडी पहनी है मैंने पैंट की बेल्ट नहीं सीट बेल्ट हेलो बेटर यू माइंड योर मुझे खींचो इसीलिए बोला था सीट बेल्ट पहनने को ए, कौन हो तुम मरने के लिए यही गाड़ी मिली थी आ, लगता है मैंने इसको कहीं देखा है हेलो ये छोकरी मरने नहीं आई है चढ़ने आई है इसका नाम आईकी है बेबी की फ्रेंड मर्जी चढ़ने के लिए सिटी या स्कूल बस नहीं है ये छोकरी चढ़ेगी ये मेरा फैसला है नहीं चढ़ाऊँ तो यही उतर जाऊंगा सीरियसली क्यों तुम्हें कोई शक है मेरी बात को मजाक में ले रहा है देख उतर गया ना बाय गुरु जी ये कैसा ट्विस्ट कर दिया इसने कोई बात नहीं हम किसी और को पकड़ते हैं आखिर कॉलेज भी तो जाना है हाय, आई एम जी बाला जी मास्टर इन साइकोलॉजी आपको ड्रॉप करूंगा जी ऑलरेडी उसने ड्रॉप किया है हो सके तो लिफ्ट दे दो लिफ्ट का मतलब उठाना है ना जी नहीं ड्रॉप करने का मतलब गिरा देना लिफ्ट करने का मतलब चढ़ाना है जी। पहले लिफ्ट दीजिए ठीक है चढ़िए ना विद ड्राइव मैं करूँगी जरूर आइए आइए बेल्ट पहन लीजिए सर पहले से पहले सेम आंसर ये बेल्ट नहीं सर सीट बेल्ट उसकी आदत नहीं आदत डाल लीजिए अच्छा होगा सर प्लीज चुप रहिए आप चलिए क्या हुआ बेटा उन्हें छोड़ के आ गया तो गुस्सा हो तुम आंखें बंद करके जो पसंद है उन्हें याद करो गुस्सा चला जाएगा मैं जानती हूँ अंजलि जाओ आके दे दी तुम पहले आ गई ना यस आई वॉन मुझे लगा था तुम नहीं हो तुम्हें चॉकलेट दिए बिना कभी कॉलेज गई हो क्या <laughs> ये लो चॉकलेट दे दी तुम लिफ्ट नहीं दोगे तो मुझे कोई और लिफ्ट नहीं देगा क्या ये अगर हाँ कह देना तो पूरे देश के लड़कों की लाइन लग जाएगी इनके लिए या क्यों एक लड़की के हाथों हार गई इसलिए पछता रहे हो क्या आंखें बंद करके जो पसंद है उसे याद करो सब ठीक हो जाएगा बात है दीदी ये लो दीदी चॉकलेट थैंक यू हाय शैलू ये लो चॉकलेट चलो बच्चों क्लास का टाइम हो गया बेबी का साइकोलॉजी का है बड़ी बेबी की या छोटी बेबी छोटी बेबी का सभी को एक एक चक्र दे के आपस में बहुत खुश हो रही है वो इसे फ्रेंडशिप कहते हैं चलो ये क्या है फ्रेंडशिप ओ थैंक यू फ्रेंडशिप ये क्या है ऐसी चॉकलेट देके हमसे फ्रेंडशिप करना चाहते हो बेकार फिलोसफी है तुम्हारी ओए हमको डांटो हमारी साइकोलॉजी को नहीं फर्स्ट देख के सबको सही बताने वाला महान आर्ट है साइकोलॉजी महान है क्या ठीक है उसका फेस देख बताओ कैसा आदमी है वो साइकोलॉजी है और किस भी उसकी साइकोलॉजी है 
का समझे नहीं अरे उसे डांटो या मारो सोचेगा नहीं रिएक्शन भी नहीं देगा अब पैर पकड़ के सॉरी बोलने की साइकिल आ जाए उसकी रियली हिम्मत है तो प्रूव करके दिखाओ या या करो अरे आपने मुझे बुलाया क्या मुझे ही बे हाँ हाँ बोलिए अब जा अब जा बे सॉरी सर सॉरी भाई आपको माफ कर दो ये चीज क्या मैं खुद नहीं समझ पाया तू क्या समझेगा बे इतना सा है चल अब कुछ नहीं हो सकता वो पेस्ट की तरह घुस के फेविकोल की तरह छिपक गया है उसे किस तरह घर से बाहर निकाले हम आइडिया क्या है हम उसे भूत बन के डराए तो हम दोनों भूत बने ये बात तो ठीक है लेकिन अंकल तो पहले से भूत जैसे दिखते हैं देवा को कम मत समझो वो भूत से भी बड़ा भूत है डरावना भूत है वो पीछा करके मारेगा तो फिर क्या करें हम पिलानी होगी ऐसे क्यों कर रहे हो तुम लोग नहीं मैं पिलाऊंगा यूजलेस फेलो वो काम छोड़ो मेरे लिए एक पैक बनाओ अकेले ही पियेंगे गुरु जी लफंगों के साथ पीने की आदत नहीं है मैं पीता हूँ वैसे लफंगे ही सोलो पीते हैं शरीफ साथ बैठ कर पीते हैं जवाब देने में कम नहीं हो पैक बनाओ जल्दी आओ ना क्लास अच्छी तरह से धोया ना पूरी तरह पैक ओके है ना गुरु जी गुरु जी आपकी मेरे बारे में राय क्या है सच बोलू या झूठ बोलू दोनों छोड़ के बीच की बोलू अरे कैसे बोल सकता हूँ ऐसा प्रश्न मत करो कोई आसान प्रश्न करो ना ठीक है आपको देखते ही छेद वाला सिलेंडर याद आता है बिल्कुल गोल मटोल <laughs> अरे इतना सच कैसे बताया तुमने? नौकरी कैसे मिली आपको स्पोर्ट्स कोटे में कौन से स्पोर्ट में क्रिकेट आप क्रिकेट जानते हैं ये कैसा सवाल पूछ लिया अरे क्रिकेट किंग हूँ मैं क्यों देखते हैं खेलते हैं दिमाग खराब है क्या खेलता हूँ रे ठीक <laughs> है गुरुजी दोस्ती में एक और सवाल पूछूंगा जवाब देंगे ना <laughs> पीते हुए सब फेल हो जाते हैं पूछो ना ठीक है ना ठीक एक ओवर में कितने बॉल होते हैं एक ओवर में कितने बॉल होते ये पूछ रहे हो बेवकूफ कह के छह बॉल नहीं सिर्फ वो कैसे सिर्फ एक ही बॉल छह बार डालते हैं अच्छा गुरु जी आप बैटिंग करते हैं बॉलिंग फील्डिंग रे कैच पकड़ते हैं yeah. बाप रे कैच <laughs> एक एक और पेक ले आ, ये आ, ये 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 पकड़े ये ये भी पकड़े लीजिए लीजिए हाथ में क्या है अंगूर ये हुई ना बात कैसा चमत्कार है गुरुजी क्या पकड़ते हैं आप कैच बॉप में ऐसे ही नौकरी दे दिए आइए एक और मारते हैं वाह क्या टैलेंट है कमाल है गुरुजी गुरुजी गुरु जी दूसरी बार कुछ भी पकड़ लेंगे गुरुजी आप या ये क्या है हैं एक उंगली से छटाक से कैच करता हूँ ये क्या है बताता हूँ ये इस पे क्यों डाल रहे हो भाई अब बुलेट को कैच करो अबे बुलेट अबे बुलेट है बॉल है अबे पकड़ो भी नहीं ना अबे बॉल पकड़ो तो ना आपने पकड़ लिया तो अबे बॉल हाँ बॉल भी ये ये बुलेट है अरे तू कैच कैच बॉल पकड़ो आपने उसी तरह बुलेट पकड़ लेना आप कैच पकड़ने में तो सुपर है ना जी हर कैच कैच और कुछ नहीं कैच कर रहे हो रुक मुझे आपसे एक बात करनी है कहूँ बोलो बेटी मैं आग बन करके साइन कर सकती हूँ आप कर सकते हैं कर सकता हूँ तो फर्स्ट में करूँगी ओके हाथ बढ़ाइए Very good. अब आपकी बारी आग बंद कीजिए अब कीजिए साइन यहाँ पर यहाँ पर आ, क्या कर रहे हैं आप ये दिन ब दिन बड़ी चालाक होती जा रही है अब क्या हुआ संध्या ये इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट है जानता हूँ ये जानकारी साइन किया है इसके मार्क्स देखिए आपने सारे सी ग्रेड है ऊपर से आप इसको सपोर्ट कोई बात नहीं सर बच्ची तो है सुनील ये हमारा फैमिली मैटर है बाहर वालों को बाहर ही रहकर अपना काम करने को बोलिए हमारे बीच इंटरफेयर करना मुझे पसंद नहीं है सॉरी देवा कोई बात नहीं सर
सर सर ये कार दोनों के लिए गई थी ना ओहो उस कार में जाएंगे क्या जाइए सर सुनो इस फोटो में जो लड़की उसने कहीं देखा है नहीं जी
करते वाह पैसा लिया तूने सिक्योरिटी वाला बन के उस घर में घुस गया तू अब बच्ची को मुझे कब सौंप रहा है तू फैमिली में सबको भरोसा दिलाने के लिए मुझे पंद्रह दिन लग गए देवा अगर कोई काम उठाएगा तो उसे पूरा करके ही दम लेगा इतवार की शाम को पाँच बजे बच्ची को लेके तेरे पास आ जाऊँ है मोक्ष का फोन नहीं आया फोन आते ही अपने पोते ऐसी सबसे पहले मैं बात करूँगी वो मेरा वारिस है पहले मैं बात करूँगा पिताजी उसकी माँ मैं हूँ पहले बात करने का अधिकार मेरा है बिल्कुल नहीं दादी से माँ से बात करने का जमाना नहीं रहा अब गर्ल फ्रेंड ऐसी बात करने का जमाना है पहले मैं बात करूँगी लेकिन मैं उसकी छोटी बहन हूँ वो पहले मुझसे बात करेगा है ना लियो सॉरी 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 हेलो छोटू जानते हुए ये नाटक क्यों कर रहे हैं क्या हुआ संध्या सुबह से उससे बात करने के लिए हम सब वेट कर रहे हैं सब कुछ जानते हुए भी आपने हमें कुछ नहीं बताया वो क्या है कि अब तो मैं कैसे बताऊँ कैसे क्या जी उससे मिलकर एक महीना हो गया और अब सुना है एक सेशन पे गया है पंद्रह दिन तक नहीं आएगा उससे मैं कब मिलूंगी कब बात करूँगी एक माँ की ममता आप कभी समझ नहीं पाएंगे देवा हमारे बेटे को बचाकर एहसान किया है तुमने उसी तरह शाम से कहकर हमारे पोते से हमें मिलवा दो ना बेटा हम सबकी आंखें तरस गई है उसके दीदार के लिए हम सबका मन बड़ा व्याकुल है उसे मिलने के लिए उसे देखने का बड़ा मन कर रहा है तुम ही कुछ करो ना अच्छा कुछ कर दे देवा सर तुम्हें एक बात बतानी है आओ देवा यही है मोक्ष का कमरा उसे देखने के लिए वो नहीं बचा लेकिन हमारे लिए अपनी यादें छोड़ गया है फोन न आने पर ये लोग इतना फील कर रहे हैं तो जब पता चलेगा कि वो जिंदा नहीं है तो इन पर क्या बीतेंगे ये उसका बनाया हुआ फैमिली पिक्चर है लेकिन इसमें वो खुद ही नहीं रहा हर विषय में फर्स्ट था वो लेकिन मौत में भी फर्स्ट होगा ये मैंने नहीं सोचा था अब सर अब हमारे पास कुछ बचा है तो मेरी बच्ची अंजल एक्सक्यूज मी सर हेलो देवा पांच बजे तक बच्ची को लाने का वादा किया था अब चार बज चुके हैं जो वक्त बताया और जहां बताया उसके मुताबिक ले आऊंगा तुमसे कहा था ना मैंने फोन अंजलि अंजलि देखो बेटा जी मत करो चुपचाप खा लो बेटा खा लो ना देखो लास्ट है देखो पढ़ाई से ज्यादा तुम इसके साथ खेल रही हो ए ग्रेड से सी ग्रेड में पहुंच गई पहले इसे बाहर करती हूँ लेकिन तुम समझोगी टाइगर तुम इसे ले जाकर ब्लू क्रॉस में दे दो दोबारा इस घर में ये देखना नहीं चाहिए संध्या चुप रहो बात तो सुनो उसकी बच्चों को जिससे खुशी मिलती है उससे उन्हें दूर नहीं करना चाहिए ये हमें समझना चाहिए हद कर दे। आज सिक्योरिटी वाला भी हमें सलाह देने लग गया है इसे कहो अपने लिमिट्स में रहे कर, तुम अपने खड़े हो जल्दी जाओ टाइगर कहा जा रहे हो संध्या जी ने बोला है ना ब्लू क्रॉस अरे टकलू सर फट जाएगा ना ले गया तो संध्या जी ले जाऊंगा तो देवा अंजलि तुम खेलती रहो मैं अभी आता हूँ okay, okay. ये कौन है भाई उस दिन एसीपी पर अटैक किया था तो इसने हाथ बंद कर हमें पीटा था पर ये हमारा आदमी नहीं है हेलो हाय देवा काम हो जाएगा
पूछता हूँ कौन हो तुम इंट्रोडक्शन मांग रहा है दे दो इसे जाने दो भाई वो निशाना देख के मारता है भाई नहीं रे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा डायरेक्टली मैटर पर आता हूँ जब तक मैं हूँ तो उस परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता ये बात तो अच्छी तरह समझ ले तो बेटर है क्या है क्या है क्या है दीवा है तो मुझे सिग्नल देना ओके क्यों जैसा कहती हूँ वैसा करो अरे क्यों जाओ ना अरे नहीं भाई मेरी बात तो सुनो बात जाओ नखरे छोड़ और दूध पी वरना ब्लू क्रॉस में पहुंच जाएगा चल नाटक मत कर पी। पता चल जाएगा भौकना मत बाय लियो। अभी इस दूध का क्या करें? अरे पहली बार तुम्हारा घर आया हूँ चाय वाली बनाऊंगा अरे क्यों नहीं अपने पास दूध जो है चाय बनाएंगे। <laughs> ये दूध है ना अभी चाय बना कर लाता हूँ चाय कॉफी बहुत पीते है लगता है वो तो पता चल ही रहा है बढ़िया बनी है पी के तो देखिए अरे नहीं 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 आप पीजिए कोई बात नहीं लो अरे चाय से मुझे एलर्जी है लो ना आप पीजिए ना लो ना आप पीजिए ना नहीं चाहिए वाह 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 मसाला तो क्या बढ़िया बनी है वाह आपके हाथ में कुछ जादू है मास्टर जी और लीजिए और दीजिए नाम का आप भी लो ना अरे मुझे नहीं चाहिए आप पीजिए ना आप पीजिए ना अरे तो उसको नहीं चाहिए वाह 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 क्या बात हो गया चाय है वाह वाह अरे सुनिए टाइगर साहब ने क्या बढ़िया चाय बनाई दूध कहां से लाए नहीं से लिया वो तो कुत्ते का झूठा दूध था मैंने चाय बनाई और हम पी लिए मुझे पहले से पता था कि वो कुत्ते का झूठा दूध था इसलिए तो मैंने चाय नहीं पी अरे तेरा टैलेंट तो कमाल का है आजा आजा इधर आजा 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 चाय मार चल गया आजा थैंक यू डॉक्टर हाय हाय बालाजी फोन करके तुरंत बुलाया यहाँ पे कुछ कहना चाहती हो हमसे योर राइट बालाजी तो कहो ना uh, देवा कबाब में हड्डी <laughs> बोलो दरअसल वो अच्छा है या बुरा है मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम उससे कुछ समझ पाए हो अभी ज्ञान हो रहा है हमको मैं समझ नहीं पा रही हूँ बोलना जी तुम तो साइकिला जी जानते हो ना मास्टर हो उसमें एक आइडिया दो ना मुझे हाँ उस देवा को उस बच्ची से बहुत प्यार है उस बच्ची को कोई किडनैप कर रहा करके फोन करो जल्दी माया तो बहुत अच्छा आदमी है अगर देर लगाई तो सम तो बहुत चलाक आदमी सिंपल आइडिया है लेकिन हेलो देवा मैं आई की बोल रही हूँ बोलो दरअसल अंजलि को कुछ लोग किडनैप करने आए हैं क्या यस बोल दिया आप देखते हैं वो आता है कि नहीं क्या माल है यार हेलो हेलो टाइगर हाँ हाँ बोलिए गुरु जी कहा मैं बच्ची को पिकअप करने स्कूल आया हूँ अभी यहीं पर हूँ वहाँ सब ठीक तो है ना ओ फैंटेस्टिक ब्यूटीफुल फिगर ठीक से देखो अरे भाई सब ठीक ही तो है देखो किसी पे शक तो नहीं आ रहा तुम्हें किसी पर शक किया जाए ऐसा कोई दिख ही नहीं रहा हाँ काले ड्रेस पहन के कुछ गुंडे जैसे लोग खड़े हैं ठीक है तुम मेरी बात सुनो तेंदुलकर आ रहे हैं तेंदुलकर वहाँ कैसे आ गया अरे वही भाई सभी तेंदुलकर का मास्क पहन कर निकल रहे हैं चुप रहो सारे मास्क निकाल के देखो बच्ची किसी भी हालत में चाहिए छोड़ो उसे। अरे भाग गए 
चलो बेटी चलते आजा 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 आइडिया सुपर था आइकी थैंक्स अलॉट तुम कल से कार में आ सकती हो हमरा आइडिया हमको ही भारी पड़ेगी आप इस फोटो में जो लड़की है उसे कहीं नहीं देखा स्वामी जी नहीं देखा अंजलि ध्यान से बेटा गिर जाओगी चलो बेटी चल मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी अपने घर में बाबा की पूजा करो प्रसाद बांटो सब मंगलमय होगा ठीक है स्वामी जी अरे टाइगर तू तो बड़ा लकी आदमी है यार तेरी किस्मत तो हमेशा तेरा साथ देती है यार संध्या मैम ने बड़े प्यार से भेजा है वो नालायक आ जाए उससे पहले खा लेने में बुद्धिमानी है आ गया सलाह <laughs> आप एकदम करेक्ट टाइम पर आए हो क्या कर रहे हो आ, कुछ नहीं ये हाँ। ये डाइनिंग टेबल को हाँ। थोड़ा बड़ा करवाने की सोच रहा हूँ और क्या बड़ा करवाएगा ये सब क्या है कुछ नहीं कुछ नहीं संध्या मैम ने मुझ ब्रह्मचारी को अकेला हूँ इसलिए पूजा करके पकवान भेजे हैं तो अकेला खा लेगा हाँ, किसी और को नहीं दे सकते ना इसलिए मुझे अकेला ही खाना पड़ेगा मुझे नहीं देगा बिल्कुल नहीं खाले थैंक यू कितना मजेदार है बड़ा भी है वाह खीर भी खीर भी है ओ तेरी अब चाट ले ये चाट तो रहा है अब तू क्या करेगा मुझे पता नहीं लेकिन मुझे अभी के अभी खीर चाहिए कहाँ से लाऊंगा कहाँ से उठा के लाऊं मैं अरे चोरी करके लाऊं क्या कमाल का है टाइगर ऐसे आइडियाज कहाँ से आते हैं चोरी करके ले आ चोरी करके लाऊं बिल्कुल मुश्किल है मुश्किल नहीं है अच्छा तो तुम भी साथ चलो किस लिए मुझे हिम्मत देने के लिए सिर्फ खीर के लिए चोरी करवा रहे हैं ठीक है चलो अरे यार तुम तो कुत्ते हो चोर को पकड़वाने की आदत होगी तुम्हारी बेसिकली टाइगर चोर नहीं है अरे मुझे छोड़ दो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ अच्छा इसे भी किचन में ही जाना था ओहो, अगर मैं खीर लेके नहीं गया तो देवा मुझे मार डालेगा और लेके गया तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा सुन रहे तू मुझे पकड़वाएगा तो पुलिस वाले तुझे चमड़े की बेल्ट की जगह सोने की बेल्ट पहनाएंगे क्या ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ठीक इसी तरह अपनी ड्यूटी समझ के श्याम जी ने हाथ पैर तोड़वा लिए अबे मेरी बात मान जाओ और हट यहाँ से अरे क्या कर रहा है फ्रिज में ढूंढो एक से मछी ला छुप कर चुप कर क्या किया देवा देवा क्या है अरे इतनी रात तुम यहाँ क्या कर रहे हो वो क्या है वो क्या है कि खीर चाहिए थी इस तरह चोरी करने की क्या जरूरत थी मांगती तो देती लियो कहा से आ गया अरे ये कहाँ से पहुँच गया मुझे क्या पता यानी तुमने इसे ब्लू क्रॉस में नहीं छोड़ा चीजी मुँह खोलो तो झूठ ऊपर से चोरी इस घर की सिक्योरिटी करने के लिए आए हो ये चोरी करने के लिए ये चोरी बोरी उन्हें कुछ नहीं पता तभी तो घर से बाहर रहने के लिए कहा था लेकिन अंदर घुसा है शर्म आनी चाहिए चीजी बाहर निकलो गेट आउट नहीं चाहिए बेटी। आपको माने डांटा ना आपको जो पसंद हो उसे याद करो दुख दूर हो जाएंगे याद करो ना याद किया मैंने दूर हो गया अब ये खेल खा अगर तुम मेरी बात मानो आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा तुम हर सब्जेक्ट में लास्ट आती हो फर्स्ट आके दिखाओ भैया जब यहाँ था तो मैं फर्स्ट आती थी अब कॉम्पिटिशन के लिए कोई नहीं है ना वापस आने के बाद अगर उसे पता चला और उसने तुमसे बात करना छोड़ दिया तो ऐसा नहीं करेगा और किया तो बापरी है ना अब मेरी बात सुनोगी ओके ओके सुनूंगी पहले ही खा लीजिए इसी का तो इंतजार था कैसी है तुम्हारी तरफ मीठा है मुझे नहीं देंगे क्या आपने फिर आ गई
ये क्या गुरुजी इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? अकेला नहीं पीऊंगा मेरे साथ तुम भी बैठो थैंक यू अरे तू भी एक पैक लेना भाई क्यों तुम मारोगे नहीं सताऊंगा एक छोटा सा प्रॉमिस तेरी कसम ठीक है बनाओ <laughs> बस 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 मौली बनाए हाँ उसमें डालो जितना डालना है डालो <laughs> तुम कितना भी पी लो तुमको चढ़ती नहीं है yes. <laughs> सुनो टाइगर हाँ अचानक तू इतना इंटेलिजेंट कैसे बन गया <laughs> पैदाशी ऐसा हूँ हाँ? ऐसा क्या <laughs> तो टाइम पास के लिए गेम खेलते हैं गेम हाँ कौन सा गेम खेले बड़ा ही आसान गेम है पहले बताओ क्या तुम मेरे से चार सवाल पूछ मैं तेरे से चार सवाल पूछू क्या हाँ क्या पूछो एक और एक कितना <laughs> एक और एक कितना इसका मुझे जवाब देना है ये कैसा प्रश्न है <laughs> अरे बताना 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 बाप रे बाप बाप रे कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन है बता। एक और एक कितना एक और एक दो होता है हाँ। ये कितना है? एक है ये, ये भी एक है मिलाओ तो दो पूरे ग्यारह अरे ग्यारह कैसे हो गए कैसे हो गए ग्यारह देखो फिर से तुमने मारना शुरू कर दिया तुमने प्रॉमिस किया था नहीं मारोगे ओके ओके नहीं मारूंगा नहीं मारूंगा नहीं सवाल नंबर टू नहीं चाहिए क्यों भाई ए माँ पहले क्वेश्चन पूछते फिर तुम मुझे मारते हो ठीक है सवाल छोड़ो मारूंगा भी नहीं मारो दूसरा गेम खेलते डांस करोगे डांस क्या क्या नहीं कर सकता नहीं कर सकता अरे बचपन से डांस पसंद है कमाल का डांसर हूँ मैं कैसा डांस ये बोलो ये क्या ऊपर चढ़ रहे हो समझ गया समझ गया समझ गया अमिताभ बच्चन का सॉन्ग तो पैक बनाओ ये वही ना बात अरे बाप रे अमिताभ बच्चन का सॉन्ग मामूली है क्या फुल लेना पड़ेगा जस्ट वेट ऊपर क्यों चढ़ गया अमिताभ बच्चन बहुत लंबा है ना ओहो हो 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 मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है क्या हुआ स्लो हो गया स्लो हो गया मेरे आंगन में तुम्हारा आइटम आइटम सॉन्ग आइटम सॉन्ग मुन्नी बदनाम हुई ठीक है ना क्या बात है समझ 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 पकड़ लिया थैंक्स आजा 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 � अब तक तुम सवाल कर रहे थे ना अब मैं तुमसे सवाल करूंगा ठीक है करो करू ना मुझमें क्या है जो तुझमें नहीं है आ, देखो देखो फंस गया ना फंस गया ना <laughs> मुझमें क्या, क्या है? है जो तुझमें नहीं है बोलो क्या है दिल हा दिल जो तुम्हारे पास है ही नहीं एक लड़की पालतू पपी की तरह तुम्हारे पीछे घूम रही है और इस बात को तुम्हारा दिल समझ नहीं पाया मुझे अपने मन में जगह तो नहीं दे रहे हो और मेरे मन में घुस के बैठे हो अब तो हम दोनों को भगवान भी जुदा नहीं कर सकता आईकी तुमसे बहुत प्यार करती है उस लड़की को तुम अवॉइड क्यों कर रहे हो आखिर तुम यहाँ करने क्या आए हो हम सबसे क्यों खेल रहे हो हाँ मन में इतना दुख होते हुए भी सबके साथ हंसते खेलते कैसे रहते कुछ भी हो ये बात तुम किसी से मत कहना तेरी पुलिस की नौकरी है बेटा हर एक की तुझ पर नजर होगी संभल कर रहना जब भी तू ये ड्रेस पहनता था तेरी बीवी सबसे ज्यादा डरती थी मैं समझाता था उसे अब मुझे ही डर लग रहा है क्या है डैडी आप भी प्रॉमिस किया था आप आएंगे ना डैडी ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं ना मैं ले जाऊंगा मम्मी के बाद जाओ मम्मी 
गुड मॉर्निंग सर मॉर्निंग सर ये क्या है आपके घर में सिक्योरिटी के लिए जो आया उस देवा की फाइल है सर इसे तुरंत दिल्ली भेज दें सर ये देवा है यस सर यही देवा है सर और जो मेरे घर में है अपने स्कूल एनुअल डे फंक्शन में रनिंग रेस फर्स्ट प्राइज सेकंड स्टैंडर्ड की बेबी अंजलि को आई जंप कंपटीशन में भी फर्स्ट प्राइज बेबी अंजलि को ऐसे कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज बेबी अंजलि को लॉन्ग जंप में फर्स्ट प्राइज मास्टर भारत सेवेंथ स्टैंडर्ड 100 मीटर दौड़ में सेवेंथ स्टैंडर्ड के मास्टर गौरव को फर्स्ट प्राइज हेलो टाइगर हमारे घर में जो सिक्योरिटी वाला बन के आया है वो देवा नहीं फ्रॉड है तुम सबका ख्याल रखना मैं पहुंचता हूं बेटा तुम जरा यहां बैठो मैं आता हूं ओके ठीक है अंकल जरा इसको देखना घंटे के अंदर उसकी सारी डिटेल मेरी टेबल पर होनी चाहिए Got it? Sir. Go. डैडी। हाँ बोलो बेटी डैडी मम्मी दादा जो और मैं सब मिलकर भैया से मिलने जा रहे हैं। मम्मी को फोन देना हेलो हेलो आने से पहले कम से कम एक बार पूछ तो लेती कितनी बार पूछ चुकी हूँ उसके पास लेके जाने के लिए अपने बेटे के पास तो जा रही हूँ इसमें क्या बताना संध्या मेरी बात कितनी बार पूछा हमने तुम अपने बेटे से दूर रह सकते हो लेकिन संध्या अपने बेटे से ये दूर नहीं रेडी आज उसका बर्थडे और आपको याद भी नहीं मोक्ष ने हमारे बगैर कभी बर्थडे मनाया है क्या उसके पास ले जाने के लिए कह कहकर थक गयी है ना तू ले जाता है न हमें जाने देता है मेरी बात सुनिए डैडी आप भी चलिए भैया को बर्थडे विश करके आते हैं ये नहीं आएंगे और हमें लेके भी नहीं चलेंगे चलो हम चल मेरी बात सुनो मुझे बस उसे मिलना है मिलोगी तब जब वो जिंदा हो नजर डाली तो किसी को नहीं छोड़ूंगा तो जाओ जाओ और आई विल छूट यू तुम लोग जाओ मेरे ही हाथों से मेरे ही आंखों के सामने मेरे बेटों को मरवाया Hero. 
तुझे दिया हुआ टाइम खत्म हो गया मेरा टाइम अभी शुरू हुआ है तेरी पूरी फैमिली मिल गई है मुझे इसके बेटे को तो मैं मार चुका हूँ अब तेरे सामने इसके परिवार को खत्म कर दूंगा तू जरा उधर तो देख दुश्मन को मैं अपने ही हाथों से मारूंगा तुम कौन होते हो मारने वाले बीरा बीरा प्यार और भरोसा है तभी इस बार भी मुझे जितवाया आप सबको मेरा धन्यवाद डैडी आजा आजा मेरी प्यारी बेटी अपने घर चले इधर आओ तुम संध्या पार्वती गांव वाले और बच्चे तुम्हारे साथ थे तो काफी नहीं है क्या अब इससे क्यों मिलना चाहते हो हम लोगों को चैन से जीने नहीं दोगे क्या या बच्ची को मुझसे दूर करके मुझे अकेले देखना चाहते हो जी जी बस बस चलो चलो यहाँ से पार्वती पार्वती माँ पति देव को ही भगवान मानकर दूसरी शादी करके अपनी इच्छाओं को दबाया सब कुछ भुला के शांति से जीना चाहती हूँ लेकिन वो तो जनता के साथ जीना चाहती है वो तो भगवान है बस तुझे ही वो राक्षस दिखता है उन्होंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी ये तो सब किस्मत का खेल है 
अगर दोबारा कभी भैया भैया कहते हुए उनके पीछे गई तो पैर तोड़ दूंगी संध्या संध्या यहाँ यहाँ आओ जल्दी आओ हमने पैसा बांटा साड़ियां बांटी शराबों की बोतलें भी खोली लेकिन इस बार भी हम जीत नहीं पाए सूर्य प्रताप जनता के लिए भगवान की तरह है जब तक वो जिंदा है हमारा जीतना मुश्किल है जनता कुछ ज्यादा ही प्यार करती है उसे और वो ज्यादा प्यार करते हैं अपनी बेटी से आज उसका जन्मदिन भी है गाँव में अन्न भी कर रहे हैं हम भी जाएंगे माला पहनाएंगे हाथ भी जोड़ेंगे सब लोग खाना खा के जाइएगा नमस्कार पिताजी आप जैसे बनने के लिए मुझे क्या करना होगा गरीबों को भरपेट खाना खिलाना चाहिए सबको भरोसा दिलाना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ इलेक्शन में तुम्हारी जीत और मेरी हार हुई है सब इस भगवान की मर्जी से हुआ है उन्हीं के सामने मैं तुम्हारा सम्मान करने आया हूँ जितनी खुशी मिलती है उसके वास्ते बनने में भी उतनी खुशी मिलती है तुम एक आंख से जनता की सेवा करना और दूसरी आंख से अपनी बहन का ख्याल रखना ठीक है छोटी बात को सगी बात को प्यार दूंगा संध्या को भी बहुत प्यार करूंगा गरीबों की रक्षा हमेशा मैं डाल बन कर करूंगा संध्या या हो? नहीं बाबा मुझे डर लगता है मैं नहीं कुछ नहीं होगा संध्या आ जाओ मुझे डर लगता है मैं नहीं आऊंगी अब यहाँ क्यों आया हो? आप दोनों के अलावा कोई नहीं हमारा घर चलो ना छोटी माँ उनके होते हुए मैंने घर छोड़ दिया था मैं वहाँ नहीं आऊंगी इन बच्चों का और कौन है तुम जाओ ना बेटी जाकर क्या करूँ मैं पुरखों की ज्यादा तो गरीबों में लुटा दी उन्होंने बाकी जो बची है वो इनकी माँ की जायदाद है जो इन्हें ही जाएगी अब इन बच्चों की भीख पर मैं अपना पेट भरू क्या चले जाओ यहाँ पे छोटी माँ छोटी माँ छोटी माँ जायदाद के पेपर लाया हूँ ले लो हमें कुछ नहीं चाहिए बस तुम और संध्या हमारे साथ रहो चलो ना छोटी माँ मान जाओ ना बेटी कितनी आशा से आए हैं ये बच्चे तुम चुप रहो बच्चों को धोखा दे के सौतेली माँ ने ज्यादा धड़प ली ऐसा सारे गाँव वाले मुझ पर आरोप लगाएंगे ए तुम जाते हो या संध्या और मैं ट्रेन के नीचे अपनी जान दे दे नहीं छोटी माँ हम ही जाते हैं माँ को कहो ना छोड़कर मत जाए ठीक है लेकिन तुम कसम खाओ आज से किसी को नहीं मारोगे मैं वादा करती हूँ हर छुट्टियों पर आऊंगी तेरी कसम बिना कोई वजह किसी को नहीं मारूंगा बहन तुम्हारे भाई इतने दिनों तक हमारे साथ थे लेकिन तुमने उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया और आज उन्हें बचाने के लिए प्रैक्टिस छोड़ने के बावजूद उनका ऑपरेशन किया तुमने एक डॉक्टर होने का फर्ज निभाया प्राण बचाना एक डॉक्टर का पहला कर्तव्य है लेकिन अपने पति से झूठ बोलना ये तूने ठीक नहीं किया बेटी शादी के वक्त मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारे माँ बाप है या नहीं तो तुमने कहा नहीं है तुम्हारा एक बड़ा भाई है तुमने हमसे क्यों छुपाया और आज उसे के लिए आंसू बहा रही हो तुम 
मिस्टर श्याम सर संध्या के लिए संध्या के परिवार के लिए तुम्हारे घर आया सिक्योरिटी वाला देवा जानते हो वो कौन है सर भगवान के कई रूप हैं इस दुनिया में हमारे देश में भी कई प्रकार से भगवान को पूछते हैं लेकिन सदा शिवपुर में सिर्फ एक ही भगवान है वर देने वाला भगवान नहीं प्राण त्यागने वाला भगवान और जरूरत पड़ने पर प्राण लेने वाला भगवान सर वो वीर प्रताप आज के जमाने का राजा है वो बिना मुकुट का युवराज और गद्दी पर ना बैठने वाला महाराज दिल का वो हीरा है जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं एक तरफ चित होता है दूसरी तरफ पट होता है उसी तरह इस सदाशिवपुर में भला चाहने वाला वीरा है तो बुरा करने वाला कमला कर राठौर और रुद्र मोहन राठौर है पचास करोड़ लेकिन अच्छा काम करने के लिए पचास करोड़ किस अरे वीरा बीच में आ जाएगा इसलिए जनता की भलाई के लिए कोई काम हो तो वीरा क्यों रोके जनता की भलाई तो ठीक है लेकिन गाँव भी तो खाली करवाना है यही है वो सदाशिवपुर बगल में गोदावरी नदी है अगर ये थर्मल प्रोजेक्ट बन जाता है तो गांव का आधा भाग उसमें आ जाएगा ये नदी प्रदूषित हो जाएगी उसके अलावा फसल का भी सत्यानाश हो जाएगा तो वीरा तो ये होने नहीं देगा अपनी माँ और बाप से भी ज्यादा वीरा गांव वालों से प्यार करता है हम वीरा के बिना इस गाँव को देखना चाहते हैं ये डील हमें मंजूर है बकवास कर रही है गरीबों को मुंह मिला है सिर्फ खाना खाने के लिए जो मुंह में आए पकने के लिए नहीं अरे जा जा और तू ये भी नहीं सोचा लात मारता है गरीबों की आवाज और धड़कन सुनने वाला हमारा भाई पीड़ा है जा जा तेरा सामना हमारी पीड़ा भाई नहीं होगा जानता नहीं मैं कौन हूँ विजय श्रीवास्तव सर आप लक्ष्मी श्रीवास्तव कोई बिजनेस हमसे छूटा नहीं हर गांव में हमारी फैक्ट्री है डिटेल्स बता के फंस गया तू क्या मिस हुआ तो घर पे आके मारूंगा अच्छा मुझे मारोगे बिना वजह किसी को नहीं मारूंगा अपने बहन से वादा किया था गरीबों की रक्षा हमेशा करूंगा ऐसा अपने पिता से वादा किया था अब रक्षा तो करनी पड़ेगी ना ये बात है मेरे पीछे देख कितने आदमी है तुम्हें मुझसे टकराना है तो तुम्हें सौ लोगों की जरूरत है अगर मुझे तुमसे टकराना है तो भी तुम्हारे आगे सौ लोग होने चाहिए तुम्हें बचाने के लिए तू इन्हें मामूली आदमी समझता है ये सब के सब पहुंचे हुए गुंडे हैं। माँ की कीमत भूख की तड़प न जानने वाला तू जनता के बारे में क्या जानेगा फसल भूमि और बसे बसाए घरों को बर्बाद करके फैक्ट्री बनाने के लिए किसने बोला तू कौन है पूछने वाला ये कहा तेरे बाप की जागीर है नहीं तो क्या तेरे बाप की जागीर है ये ले। जब मैं मारूंगा तो वो अलग ही होता है हिलना चाहोगे हिल नहीं पाओगे चाकू निकालना चाहोगे निकाल नहीं पाओगे 
ये क्या मेरी सांस चल रही है लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा हूँ ऐसा लगेगा तुम्हें तब समझ जाओगे कि जिंदा हूँ पर प्राण ही नहीं बचे अगर फिर से रिपीट करूंगा तो खून ही बहेगा निकल जाओ रुको 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 आजा 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 अरे खाले आज आजा पकड़े गई ना पिताजी साइन नहीं करेगा बोलता है इस वक्त में सुंदर से टकराओगे तो जलते सूरज से टकराने जैसा है समझे इस कागज पे छोटे से साइन करने को बोला तो तुम घमंड जताते हो मुझसे ये पंद्रह करोड़ की जायदाद है माँ जी पंद्रह लाख में मांग रहे ये कैसा धर्म है माँ जी अपने प्राणों से पंद्रह करोड़ तुम्हें ज्यादा लगते हैं बोल बे प्राण लेना इतना आसान नहीं है मिम्मी को जवाब देते हो प्राण निकालने के लिए बकरी और आदमी में मेरे लिए कोई फर्क नहीं ये काम पहले कर देते तो इतने प्यार से पाली बकरी की चट्टी नो ये मेरा पति हिम्मत वाला है दीदी क्यों बे जिस काम के लिए गया था क्या हुआ दीदी वो वीरा तुम मेरे भाई हो वो जानता है क्या जानता है दीदी तुम इसके साले हो जानता है दीदी तुम्हारा भाई इसका साला ही तो हुआ ना कंफर्मेशन के वास्ते पूछा था गला कटवा लिया ना नालायक उसने मेरे भैया का खून मुझे दिखाया है इन दोनों की आंखों में मैं खुशी देखना चाहती हूँ पति दे हर चीज का एक वक्त होता है निमी तुम जैसा चाह रही हो मैं उस जगह को तेरे नाम करवा दूंगा और अगर कोई बीच में आया तो फाड़ के रख दूंगा इस प्रवीण प्रताप राठौर की नजर सदा शिवपुर की भूमि पर पड़ी है मैं तो मजाक कर रहा था पहले आप बात कर लीजिए उसके बाद में बात कर बोलो बहना सेजल को लाइन पे ले आए हो कि नहीं कहाँ फंसी सेजल मुझसे कबड्डी खेलती रहती है एक लड़की को फसाना इतना आसान नहीं है कुश्ती कंपटीशन हो तो सबको हरा देता हूँ कुश्ती अलग है और लड़की को फसाना अलग है ठीक है मैं लव लेटर डिक्टेट करती हूँ और तुम लिखो और जब वो अकेली हो तो गुलाब के फूल के साथ दे देना गुलाब का फूल किस लिए लव का सिंबल है भैया अरे सुन रहे बड़ बोले अरे संध्या लव लेटर के बारे में बता रही है लिख लेना मेरी सेजल पड़ेगी तो भागते हुए आ जाएगी मेरे पास पहले बात कर आप बताओ बहन ठीक से सुन बे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल नहीं होगा मैं भाई और बहनों आज यहाँ और तो और महिलाओं का कबड्डी का फाइनल कंपटीशन है अबे भूतनी के औरत और महिला एक ही होती ठीक से बता ना अच्छा ठीक है आज होने वाले मुकाबले में हमारे सदा शिवपुर टीम और सीता नगर टीम के बीच मुकाबला होगा इसके चीफ गेस्ट है हमारे वीरा <laughs> बड़ बोले उससे मिले तीन दिन हो गए कहा है मेरी रानी रानी बोले तो कौन सेजल यार सेजल हाँ अरे बाप रे हा? क्या एंट्री मारी देखो हाँ। ना क्या लग रही है राज बोले सेजल क्या कह रही है कबड्डी 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 कह रही है फिर मुझे उसका वीरा 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 क्यों सुनाई दे रहा है जो होना था वो टाइम पे हो जाता ना तो इतना अफसोस नहीं होता तभी तो बीच बीच में उसे चुप कबड्डी 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 चीफ गेस्ट है तुम आवाज दो और चीज के दिखाओ गांव की 
इज्जत का सवाल है हेलो कौन है मैं सिंगारपुर की सीता बोल रही हूँ जरा वीरा को दो टच मी एक मिनट रुको वीरा हाँ। तुम सेजल की यादों में खो हुए हो और कुछ सिंगारपुर की सीता तुम्हें हाँ। थोड़ा फोन दो टच मी कह रही है जरा संभालो इसे हेलो कौन बोल रहा है परसों कबड्डी कोर्ट में तुम्हारी बॉडी को देख के बेहोश हो गयी थी देखो गीता सीता कोई भी हो मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता क्यूँकी इस बॉडी आरोप फुल राइट सिर्फ सेजल का ही है क्या बोल रहे हो ये बात अगर मेरी सेजल ने सुन ली ना तो तेरा एड्रेस पता करके कबड्डी खेलेगी तेरे साथ फोन रख दे <laughs> ये कोई मुझे ही लाइन मार रही है मैं खाली बैठा हूँ बोलता तो मैं श्रृंगारपुर वीरा वीरा अरे अभी याद किया और आ गई अरे आओ सेजल आओ लव लेटर आई हूँ कहाँ है वीरा अरे सेजल लव लेटर है क्या सच में हाँ पढ़ के बताओ फ्री अति फ्री मेरी सेजल जब तुम छोटे छोटे फ्रॉक्स पहनती थी तब से तुम्हें प्यार करता हूँ ये बाहर कर लिया तुमने कितनी तेज हो तुम आखिर में ये फ्री अति फ्री का क्या मतलब है फ्री अति प्रिय होता है मुझे फ्री सुनाई दिया इसलिए मैंने लिख दिया लिख दिया कह रहा है उसने उंगली रखी थी क्या मैं... उसने उंगली नहीं पैर भी रखा और क्या रखा 
अरे क्या नहीं किया उसी में देख लो नेक्स्ट लाइन छाती के दरवाजे तेरे लिए खुले रखूंगा ये छाती के दरवाजे क्या होता है इनका मतलब दिल के दरवाजे से होगा उसके जितनी नॉलेज भी नहीं है तुम्हें आगे देखते हैं मैं दूध का गिलास पकड़ के सुहागरात के दिन जैसे सफेद साड़ी पहन के जब तुम आओगी तो मैं वो साड़ी कब उतारूंगा ये सोचती हो तुम इतनी चाहत है क्या संध्या ने तुझसे क्या कहा और तूने लिखा क्या तू जानता है तूने क्या किया है क्या थोड़ा रोमांटिक हो जाएगा सोच के लिख दिया मतलब आइडिया संध्या का और लिखा इस गिलास ने मैं तुमसे प्यार क्यों करूं सेजल लव लेटर कैसे लगा सेजल 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 <laughs> महान महाराज <laughs> इतना ज्ञान कहाँ से लाए आप एक कोटर अंदर गया तो ऑटोमेटिक बाहर आ गया वो अभी बाहर आएगा तो कैसा रहेगा अबे तुम लोग क्या देख रहे हो जाओ यहाँ से भाग लो फिर मारेगा फूल डाले क्या ए, रुको बे ना कोई हेल्प ना आइडिया दिल से बोल रहा हूँ आई लव यू इसीलिए बोला मुझे ये आइडिया तुम्हारा ही है ना सचमुच मेरा ही है। कमाल कर दिया है। सेजल कम से कम मुझे गले तो लगा लो <laughs> देवी देवता हमारे प्यार पर तरस के फूल बरसा रहे हैं अब तुम भी जरा तरस खाओ तेरे प्यार की कसम अच्छा तो आ जाओ मेरी बाहों में। <laughs> अरे बाप रे सॉरी वीरा पैर फिसल गया था तुम्हें गले नहीं लगाऊंगी तुम्हें से पूछे बढ़ाना आता है प्यार करना नहीं अरे सेजल जरा मेरी बात तो सुनो सेजल 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 चुप रहो रुको मैं ऊपर जाता हूं ना मैं हूं जी सिंगारपुर की सीता मेरे बारे में कुछ सोचा कि नहीं वो तुम्हारे को छोड़ के जाती है और तुम उसके पीछे पीछे जाते हो इस सिंगारपुर की सीता पर एक नजर तो डालो सीता तेरे हाथ जोड़ता हूं छोड़ दे मुझे इस तरह रोज तुमसे बात करूंगा तो वाट लग जाएगी मेरी अरे ऑलरेडी मेरी शादी हो गई है सेजल ही मेरी बीवी है अरे बाबा ये कैसी प्रेम कहानी है बीवी के पीछे भी प्रेम की भीख मांगते फिरते हो <laughs> अब मैं क्या बताऊं कैसे बताऊं वो एक चित्र विचित्र कहानी है सुनाता हूँ सेजल मुझे बड़ा टेंशन हो रहा है कैसा टेंशन फर्स्ट टाइम फर्स्ट नाइट है ना एक तरफ खुशी है एक तरफ तुम हो ये सब मुझे सपना जैसा लग रहा है आज तुम जो भी मांगोगी दे दूंगा आ जाओ बैठो पप्पी दो क्या पप्पी दो अरे भर भर के दूंगा टाइम वेस्ट मत करो सचमुच दोगे तुम्हारी कसम आज कबड्डी खेलते हैं नहीं आऊंगी शादी करूंगी तो किसी से प्यार करके करूंगी यही ना तो शादी हो गई और आज से प्यार करना शुरू आ जाओ पहले यहाँ प्यार जगाओ उसके बाद सुहागरा यहाँ प्यार कैसे जगाऊ कैसे मुझ में प्यार पैदा करने के लिए पहले कबूतरों को आसमान से नीचे लाना होगा आकाश में बिजली चमकनी चाहिए धरती पर भूकंप आना चाहिए ये सब कुछ तब होना चाहिए जब तुम आई लव यू कहोगे ऐसा वक्त आएगा ही नहीं हमारी सुहागरात होगी ही नहीं दूंगी खींच के ये सब नहीं होने तक कुछ नहीं होगा ये अन्याय है सेजल और ये बात किसी ऐसी नहीं कहोगी ये वादा करो सेजल पहले वादा अब बताओ फिर से फोन करोगी हैं? कभी फोन मत करना गांव में सब रेडी हो रहे हैं ये कब रेडी होगी किसी को नहीं बताऊं कि ऐसा वादा करके भी सबको बता देता है बताती हूँ ये ले ले नहीं लूंगा रे मेरा इज्जत तो एक बार पी के सेजल को गले लगा ले वो अपने आप मान जाएगी। वो कहा मानती है भाई अरे मेरी बात तो सुन वो क्या है रे समझ नहीं पाया ना हा? अभी बता दो ये क्या निकला सेजल को मारना है क्या तुम्हें इसकी आदत नहीं ना हा? इस नारियल में ऐसे छेद करके ये शराब इसमें डाल के नींबू निचोड़ के पियोगे तो कमाल की लगेगी पर ये सब क्यों करना है नहीं तो लट्टू नहीं घुमा पाओगे ये लट्टू क्या है सीधी बात करना रेप रेप बाप रे पाप रे दरअसल बात तो गलत है पीने के बाद सो खून माफ है भाई। 
Ricardo. Dale, dale. देखो बड़ बोले हाँ। रोज मुझसे लिपट के सोना चाहिए था देखो कैसे अकेली सो रही है अरे अकेली है और पूरा ओढ़ के भी सो रही है अभी बढ़िया मौका है हाँ। <laughs> बिस्तर पर जाओ क्या? अरे नहीं यहाँ हल्ला हाँ? मचाएगी उठा के बगीचे में लेके जाओ हाँ। जनम तेरी कसम वो क्या है हर बात का मतलब थोड़ी होता है तो जाके पिला दो पूरी तरह पिला सकते हो अरे वही तो मैं चाहता हूँ यहाँ नहीं बगीचे में बगीचे में अरे दिखने में तो ऐश्वर्या राय लगती है लेकिन उठाने पर टुन लगती है रे धीरे भूल उठ जाएगी अरे उठे की नहीं तो काम कैसे होगा इस सब ठीक हो जाएगा अरे तू पहरा दे कोई आने ना ए, 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 ले, ए, ले, ए, ले। अरे आ, आ, असली आ, तो भूली गया फूलों की खुशबू में मलमल के बिस्तर पर होना चाहिए था ये सब लेकिन बगीचे में रात में छिप छिप के करना पड़ रहा है सब आज रात में सुहागरात मना के रहूंगा प्यार चाहिए ना तुझे प्यार ये प्यार नहीं तो और क्या अब तक तो सेजल ने भी पी लिया होगा सेजल ये लो पी लो पी लो सेजल इट्स मी सेजल्स ग्रैंडमा अरे ऊपर बोले अरे बाप रे क्या सिचुएशन उल्टी हो गई क्या जाना पड़ेगा अभी क्या हुआ तेरी तो अगर इतनी हिम्मत तुम सेजल के साथ दिखाते तो अब तक मैं तीन चार पोते पोतियों के साथ खेलती होती <laughs> पति को इतने दिन दूर रखना अच्छी बात नहीं होती है सेजल पति है तो क्या हो गया जब तक दिल में प्यार नहीं जागेगा अपने आप को कैसे सौंप दू प्यार जागेगा और मैं जीतूंगी अगर तू हार गयी तो नामुमकिन हमारे बीच प्यार की उमंग जरूर पैदा होगी पर ना मैं सूखे पेड़ की तरह सूख जाऊंगी तो इसी तरह उसको अगर तड़पाती रही ना तो कोई और लड़की उसको फंसा ले जाएगी ये सूखे पेड़ की डाली हो जाएगी। मार डालूंगी। चाकू मेरे हाथ में ये ये देख। ए, मैं नहीं मान सकता सेजल को कबड्डी के मुकाबले में हराने वाला इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ ए, अरे वो जीत के दिखाएगा कबड्डी खेलना कोई बड़ी बात है क्या आ, ए, आ, कौन है वो अपना वीरा भाई तू हमेशा छुट्टी काट के चिटिंग करके जीत जाती हो ना इस बार ये सब कुछ नहीं चलेगा इतनी बड़ी बात हिम्मत हो तो मुकाबला करने को कहा खेल में जीत के छोड़ेगा मैं मान गई हूँ जबकि वो बताएगा या मैं बताऊँ टाइम वो बताएगा या मैं बताऊँ मिट्टी का कोट या रेती का कोट आवाज से नहीं वीरता से हराऊंगी उसे पहले आएगी या पहले मैं आऊँ जूनियर हो ना तुम ही पहले आ जाओ पहले किसी आना सिक्का उछाल के तय करते हैं चिट या पट हमेशा पट पट पहले तुम ही आ जाओ नहीं तुम आओ फूल सारे उसकी तरफ क्यों मुड़ गए मुड़ गए तो क्या हो गया अरे सूरज तो उस तरफ है ना सीजल इस तरफ है ना वहाँ जाऊँ क्या हेलो तुम आओगे अरे जल्दी मत कर सीजल मैं इस खेल में नया हूँ बच्चों जैसी बातें मत करो यहाँ तुमने बुलाया है ये लाइफ लाइन पार नहीं करोगी तो लाइफ लॉन्ग तुम कुमारे ही रहोगे और मैं कुमारी बाप रे फिर फंसा दिया बातों में ठीक है आता हूँ अरे
भाई के वीक पॉइंट में हमारा आप क्या जीतेगा अरे वो ना समझ ना लायक इस खेल में कोई नहीं हारेगा दोनों जीतेंगे कबाब में हड्डी की तरह हम क्यों हैं यहाँ आओ चलो चलो चलते हैं। ऐसा खेल बच्चों के लिए नहीं है ओनली फॉर लवर्स फूल सेजल अरे जल्दी मत कर सेजल मैं इस खेल में नया हूँ मेरा नाम प्रवीण राठौर है आपसे बात करने आया हूं हाँ जी बोलिए एक व्यापारी हूं मैं भूमि खरीदना बेचना मेरा काम है अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं दूसरों से लेता हूं और उन्हें जो चाहिए वो उन्हें देता हूं ये मेरी आदत है आपके गांव की भूमि मुझे चाहिए आपकी बात इस गांव के लोग नहीं टालते आप उनकी भूमि मुझे बेचने को कहिए मुंह मांगी रकम उनके मुंह पे फेंक दूंगा मेरी बात ये गांव वाले नहीं टालते आपने सुना है मेरे नाम के पहले दो अक्षर भी सुने होंगे वीरा वी का अर्थ है विनय आप मेरे पास आए हैं इसलिए विनय पूर्वक हूँ रा का अर्थ है राक्षसत्व ये मुझ में आने मत दीजिए आपकी यह बकवास सुन के मुझे गुस्सा आ जाए उससे पहले आप सब यहाँ से चले जाओ तो बेहतर होगा आपके लिए मेरे मांगने पर भी किसी ने मुझे ना दिया तो मुझे जो चाहिए वो उनसे छीन के जबरदस्ती ले लेता हूँ मैं ऐसी बुरी आदत है मुझ में 
अगर चाहूं तो मैं तुझे तेरे ही गांव से बाहर कर सकता हूं मुकाबला होगा 500 एकड़ आम के बगीचे 6 एकड़ का मेरा घर और लाखों लोगों का मुझ पर विश्वास मैं तैयार हूं तुम जो लगाना चाहो तुम्हारी मर्जी तेरी वजह से या तो मैं अपने गांव से दूर जाऊंगा या मेरी वजह से तू और तेरे पालतू कुत्तों का खात्मा होगा मंजूर है सोच लो मुझसे उलझना खतरे की निशानी है हर एक को भगवान बहुत सारी सहन शक्ति और थोड़ा सा गुस्सा देता है मगर मुझे उसने दूसरा कुछ ज्यादा ही दिया है सहन शक्ति से खेलोगे तो बच जाओगे मुझे गुस्सा दिलाओगे तो सबकी मौत का कारण बनोगे फिरा, फिरा। उठ रहे निकल, निकल, निकल। अंगूठा नहीं लगाएगा ये कोई ऑटोग्राफ नहीं है ये उसकी जायदाद है वाइफ प्रताप राठौड़ वीरा के आने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ वरना उसके आते ही का ढेर लग जाएगा इतनी हिम्मत है उसको ललकारोगे तो स्मशान पहुँच जाओ शाबाश वीरा की पत्नी हो ना जनता के लिए पागल है ये सुना था तू भी पागल है ये आज जाना जरूर जाऊंगा लेकिन हर एक से दस्तखत लेकर ही वापस जाऊंगा लगवा लो वीरा ने बांधा है इसकी कसम कोई आगे बढ़ेगा तो काट डालूंगी काट देगी मुझे काट देगी काट ए! 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 क्यों रही है जितना चाहे उतना मुझे मार ले वापस सोच समेत मेरे पति तुझे लटाएंगे उसी नजारे के बारे में सोचकर मुझे हंसी आ रही थी ए! 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 जाने में मेरा इतिहास जाने बगैर मेरे आदमियों को मारा तुमने हिम्मत हो तो मुझे मार के दिखाओ इसी इतिहास को साक्षी मानकर बोल रहा हूँ इतना मारूंगा कि इतिहास को याद करते हुए जिंदगी भर पछताएगा उसी दिन मैंने कहा था अगर तू मेरे पास आएगा तो मेरा विनय देखेगा तेरे पास आया तो तू मेरा राक्षस रूप देखेगा मार डालो इसे
मामू लेके आए हो हमेशा छाती फाड़ के दरवाजे पर आते थे आज सर झुका कर आए हो शर्म नहीं आती हा? इससे तू मरेगा तो मांग का सिंदूर मिटा दूंगी मुझे मार दोगे तो सुहागन ही अपनी जान दे दूंगी उसकी शक्ति पहचान नहीं पाया मैं आज तक मैं मेरा पति जाबाज दिलेर है हमेशा समझती आई हूँ मैं जाकर मेरी चूड़िया पहन के साड़ी ओढ़ के सो जा समझूंगी एक नामर की पत्नी हूँ निम्मी मैं तब तक अंदर कदम नहीं रखूंगा जब तक अपने आप को मर्द साबित कर दो रुको उस वीरा को मार के सदाशिवपुर के बीच बाजार में लटका के उसका सर लाना इस तलवार से टुकड़े करके अपने कुत्तों को खिलाऊंगी जाओ क्या ढूंढ रहे हैं आप वैसे पुलिस वाले बिना वजह यहाँ कभी नहीं आते पहले अपने भाई को बुलाइए एसपी साहब आप बड़े सीरियस लग रहे हो रामू जूस ले गया आप आइए बैठिए एसपी साहब मैं जूस पीने यहाँ नहीं आया हूँ पहले अपने भाई को बुलाइए हाँ बुलाऊंगा पहले आप जरा नमस्ते अरे ये क्या तू क्यों है जूस का है मुझे क्या पड़ी है जिसको देना है वो देगी लीजिए सर सर लीजिए तो हमारे घर की बहू आपको सर नहीं तो और क्या बोलेगी डैडी बोल सकती है कैसे कहेगी आप ही बताइए मेरा भाई आपकी बेटी को चाहता है उनकी शादी में ही भलाई है ये आपको कहना चाहिए ना बिहार क्या इसने अभी पता चला आप मान गए ना शादी हम कर देंगे शादी कैसे होगी ये मान गए ना ये कौन होते हैं मानने वाले पहले उन्हें मानना होगा वो कौन है इनकी एक लोट प्यारी बहन आपने सब कुछ सुन लिया ना लो वीरा से बात करो ये रामो खुशी की बात है मैं ही बोलूंगा नहीं तो अगर उसने कहा कि मेरी शादी के बिना भैया शादी कैसे कर रहे हैं बड़ा आया तुम बोलो बहना उसको एक खींच के झापड़ मारो <laughs> मैं ऐसा कहूंगी क्या अरे जानता हूँ मैं जब तू कहेगी तभी शुभ समय और शुभ मुहूर्त भी बहन छोटी माँ को साथ जरूर लाना बस हम कल ही निकल रहे हैं बड़ी खुशी की बात है सेजल 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 सच पूछ मैं इस खुशी के मौके पर तुझे उठा के घुमाने का मन कर रहा है लेकिन तुम ये खींच के तुम्हारा ये प्यार मेरे लिए नहीं है बल्कि इस बच्चे के लिए है तो आप जो बनने वाले हो अरे सुनो रामू ये भी आ, भाई वर्मा हाँ भी कल संध्या आ रही है चाकू छुरी हाँ। सब छुपा देना हाँ। घर में ब्लेड भी नहीं दिखना चाहिए अरे दाढ़ी वाड़ी क्या बड़ा रखिए चलो जाओ साफ करो साफ करो निकालनी ठीक है पर मुझे मत निकालना भैया पुराने जमाने में औजार पेड़ों पे छुपाते थे सुना था तुम तो पेड़ पे छुपा रहे हो अभी क्षमा करना पर जब भी संध्या आती है तुम सबको परेशान करता हूँ आपने गांव के लिए हमारे लिए इतना कुछ किया है क्या हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते भैया बहन के साथ छोटी माँ भी आएंगी संध्या को बचपन में ही छोटी माँ लेकर चली गई थी संध्या कम से कम आती रही छोटी माँ कभी नहीं आई वो इस बार भी आएगी मुझे भरोसा नहीं साथ आइयो बहुत खुशी की बात है बात छोटे भैया मेरी शादी तक तो रोक जाते चट मंगनी पट भी हाँ, हाँ। <laughs> ऐसा कुछ नहीं है तुम्हें एक डॉक्टर बनना है तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो <laughs> मैं क्यूरे मोटू बहुत दुबला हो गया वैसे आप बहुत कम खा रहे हैं हम चलो घर में कदम रखते ही मुझे बचपन की सारी बातें याद आ गई अगर आप नारियल के पेड़ के ऊपर देखेंगे तो और कुछ याद आ जाएगा अरे पैर क्यों ना मारा मेरा चल चलो रुक क्यों गई अंदर आओ ना नहीं आऊंगी क्या हुआ संध्या आरती दिए बगैर घर की लक्ष्मी अंदर कैसे आएगी हां भाभी आरती देकर ही अंदर ले जाएगी क्यों भाभी तुम्हारा ही राज चलता है घर पे तुम्हारी हर बात भैया मान लेते हैं तुम्हारी हर हां में हां कर ले भैया क्यों कुछ भी नहीं हूं सब कुछ तुम्हारी बात ही है तुम्हारे भैया के लिए 
भैया हाँ बहना डैडी दोबारा जन्म लेकर फिर इस घर में आ रहे हैं मतलब क्या भैया नहीं समझे तुम्हारे बेटे के रूप में आ रहे हैं सिर्फ बातों में मत टल देना डॉक्टर होना सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा ठीक है भाभी मैं देख लूंगी वाओ सुपर भाभी कितना अच्छा डेकोरेट किया है ये सब तुम्हारे भैया की पसंद है ये क्या यहाँ रख दिया तूने भैया ये यहाँ कैसे हाँ ये ये वो कह रहा है तुम्हारी भाभी पेट से है ना सोते वक्त कहीं मेरा हाथ ना लग जाए इसके लिए इसको रखा मतलब वंशधारा करके कोई व्रत है ना वो व्रत है बीच में इसको रख के सोएंगे ना तो तलवार जैसा बच्चा पैदा होगा वो सब ठीक है पहले इस तलवार को बाहर फेंको ओके ओके अब तो खुश हो ना फेंक दी बाहर तू कहा चली ये कहा से आ गया तुम भी ना सारे के सारे छुपा दिए अगर अचानक कोई आ गया तो कुछ न कुछ तो होना चाहिए ना हाथ में तो मेरा हाथ कम है क्या <laughs> इस बार भी टेंडर हमें ही मिलना चाहिए। जी 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 वीरा अपनी बहन के साथ मंदिर जा रहा है बहन के होते हुए कुछ नहीं कर सकता है उसे उड़ाने का यही सही मौका है उतरो बहन। नमस्ते नमस्ते बेटा नमस्ते संध्या बेटी कैसी हो तुम ठीक हो पंडित जी हाँ ये साड़ी भगवान के पास रख के अभिषेक करके बहन के हाथों से ठीक है पंडित जी हाँ बेटा अभिषेक में कितनी देर लगेगी चार पाँच मिनट लग जाएंगे क्या हुआ कुछ दिखाई दिया क्या उधर देखो हमें भी पता है उन्हें संभाल के आओ चेंगे कैसे आरती ले लो बेटा धोखे बास हम सब मंदिर गए हैं ये बात प्रताप राठौर क्या आदमी को क्यों बताई भैया हमारे घर में रहते हुए हम इसे धोखा बोल क्यों बताई बोल भैया क्या बड़े भैया क्या हुआ बहन जल्दी नीचे आओ क्यों संदेह क्या हुआ भैया ने क्या क्या जानते हो तुम जो मैं इस घर में नहीं देखना चाहती वही हो रहा है एक आदमी को बुरी तरह मार रहा था ये भी पिताजी की तरह हो गया है बड़े भैया को देखो कितने शांति से रहते हैं और एक तुम हो मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे जा रही हूँ मैं आ, बहन वो आज के बाद किसी पे हाथ नहीं उठाएगा मैं कह रहा हूँ ना अच्छा तो मेरी कसम खाने अरे वो तो बचपन में ही खाई थी ना तुमने कसम खाई थी इसने तो नहीं खाई थी आगे ऐसी कभी झगड़ा नहीं करेगा ऐसी तुम हामी दो और इससे कहो तुम्हारे सर की कसम खा की बात बोलने के लिए सोच क्या रहे हो कसम खाओ देखता क्या है कसम खा संध्या तुम टेंशन मत लो मुझ पर हाथ रखकर कसम खाइए ना अब इन्हें सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है अब तो हंसो हंसो ना हंसो <laughs> ये क्या कसम तुमने क्यों ली मुझे कुछ हो गया तो परवाह नहीं तुम्हें कुछ हो गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी सच में मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ <laughs> मैंने सोचा था उसकी मौत की खबर लाओगे लेकिन तुम तो ये बताने आए हो कि उसने तुम्हें मारा पतिदेव, एग में डालो तो पानी शंख में डालो तो अमृत उस वीरा को खत्म करके तुम मर्द बनोगे दूसरों से मरवाओगे 
तो मैं कुछ नहीं कहूंगी लोग कहेंगे मैं सुन नहीं पाऊंगी इसीलिए सुहागन बन के जा रही हूँ सोचा होगा मगर मैं दुश्मनी में जा रही हूँ को मार कर मेरी आत्मा को शांति दिलाना कम से कम अब तो अपनी मर्दान की हम जब इनविटेशन देने के लिए गए थे तो सभी सवाल कर रहे थे वीरा के भाई के पास कितनी जायदाद है और उनकी हैसियत क्या है छोटे भाई के नाम कोई जायदाद नहीं है अच्छा पूरी आपके नाम है मेरे नाम पर भी कुछ नहीं है ये घर भी नहीं है ये क्या बात हुई आपकी ये सारी जायदाद किसके नाम है सेजल जैसे ही हमने जवाने में कदम रखा हमने सारी जायदाद हमारे बहन के नाम कर आपने कहा था गांव वाले सोचेंगे आपने हमारी जायदाद छीन ली अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा दिन देखकर ये पेपर्स आपको देने की सोच रहा था इससे बढ़िया दिन और नहीं हो सकता ये लीजिए। गांव में सब तुम्हें भगवान का रूप मानते हैं। भगवान तो मंदिर में होता है जनता के बीच कहाँ होगा सोचा था मैंने पागल थी मैं भगवान हर इंसान में हो सकता है आज तुम्हें देख के जाना मैंने तुमने मेरी कोख से क्यों नहीं जन्म लिया मुझे दुख है असल में ये जायदाद तुम्हारी है पूरी मेरी बेटी को दे दोगे फिर फिर तुम्हारा क्या सासु माँ <laughs> मेरी जायदाद मेरे पति और इनकी मूछे हैं। देखा तुमने ये है वीरा ऐसे घर में हमारी बेटी बहू बन रही है तो ये हमारी खुशकिस्मती है क्षमा कीजिए ए बड़बोले क्या गड़बड़ है क्या है <laughs> कैसा था और कैसा हो गया शेर का जबड़ा पकड़ के उसकी मुंह से निकाल लेने वाला कितना बदल गया आखिर सब क्यों छुपाना सारी बातें संध्या बहन को बता दे बड़बोले संध्या बहन एक बात बता दे क्या है संध्या क्या हुआ बड़बोला कहीं नजर नहीं आ रहा उसे किसी काम ऐसी भेजे तुम बताओ ना मैं हूँ बॉलिंग करता हूँ अरे यहाँ तो एक ही विकेट है यार इसको उठा के वहाँ रखेंगे यार इसे रखने में हेल्प करो क्या रबर बॉल नहीं है क्या नहीं कोर की बॉल है इसी से खेलते हैं चलो आओ अरे वो देखो बॉल ही गिर गई इतनी जल्दी क्यों जा रही हो बहना कुछ और दिन रह जाए तो हमें भी अच्छा लगता मेरा भी मन नहीं है जाने का लास्ट सेमेस्टर एग्जाम्स है ना नहीं तो फर्स्ट नाइट पे भैया को रुला के बहुत सजा दी ऐसी फर्स्ट नाइट हम दरस खा कर इन्हें पाँच मिनट छेड़ते हैं और हमें नौ महीने छेड़ना पड़ता है शर्म नहीं आती तुम्हें आती है एक दूंगी ना एक हफ्ता और रुक जाती बहन अरे बेटा एग्जाम के बाद यही आरोप तो आना है इसे इसका मतलब तुम नहीं आ रही हो क्या आज ऐसी बेटे को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी जीना मरना यहीं पर बेटे के साथ ही रहूंगी आज से हम तुम्हें माँ के कहीं बुलाएंगे बाय। <laughs> सुनिए चले गए क्या अरे बेटी घर में आते वक्त लड़की को आरती देनी चाहिए आ, तुम जाते वक्त आरती दोगी तो घर की लक्ष्मी साथ ले जाएगी नहीं आरती तो उन्हें देने आई थी माँ जी 
जब भी बाहर जाते हैं आरती देकर ही भेजती हूँ सुनो भैया छोटे भैया पर नजर रखो पता नहीं क्यों मुझे उसके लिए बहुत डर लगता है तुम बिल्कुल मत डरो मैं देख लूंगा <laughs> से जाना बहन एग्जाम्स अच्छे से लिखना ओके चलो रे भैया अस्पताल चलते हैं चलो श्रृंगार पर की सीता अब भी तुमसे प्यार करती है क्या तुम शादी कर लोगे हम तुम्हें फिर से लव करें क्या 
मुझे कुछ भी हो जाए परवानी अगर तुम्हें कुछ हुआ तो बर्दाश्त तुम्हें कुछ नहीं होगा सिंह तुम्हें कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा तुम जब भी बाहर जाते हो मैं कुमकुम का टीका लगाती थी आज ये टीका आखिरी बार लगा रही हूँ संध्या बहन ने अपने लोगों को मरते अपने आंखों से देखा था झगड़ों से नफरत करने वाली संध्या वीरा से दूर हो गई अपने पिता से जो वादा किया था उसे निभाने के लिए संध्या का वचन तोड़ा वीरा ने यह संध्या समझ नहीं पाई वो भी दिन थे जब वीरा के लिए प्रतीक्षा करते थे सब लेकिन सात साल जेल काट कर आए वीरा से बात तक नहीं की उसकी बहन संध्या ने उसका कोई क्यों नहीं है मैं हूं ना इतने भले आदमी के लिए जिंदगी भर इंतजार करूंगी जिस सिक्योरिटी मैन वीरा ने उन्हें बचाया उस वीरा का ऑपरेशन श्याम जी की पत्नी डॉक्टर संजना ने तीन घंटे तक करके उसे बचा लिया है और अब वो खतरे से बाहर है भाई को बचा लिया उसकी बहन ने मैं जिंदा हूँ ये जाने बगैर वो बच गया है वीरा भाग गया क्या भागने वाला कोई डरपोक समझ के रखा है मुझे मर्द हूँ मैं कहा है बे बता अगर उस दिन में पीछे मुड़कर देखता तो अब ये बात नहीं बोलते तुम तुमने मेरे लोगों को जहाँ मारा था वहीं पर हूँ मैं आ जाओ आ जाओ मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ तुम्हारे अपनों की जान लेने वाली तलवार है तेरी बीवी के पेट में बच्चे को खत्म किया इसी तलवार ने सात साल से तेरी गर्दन काटने का इंतजार कर रही है तलवार जान बचा के भागा था लेकिन अभी तक अकल नहीं आई तुम तलवार पर भरोसा करते हो और मैं इस मिट्टी पर धर्म की रक्षा करने वाले मेरे पिताजी की जगह है ये तेरे जैसे राक्षस को जिंदा छोड़ दूंगा तो भगवान की मूर्ति बनाना लोग छोड़ देंगे हॉस्पिटल से भाग जाता तो शायद बच जाता मुझे यहाँ बुलाकर मौत को पुकारा है तूने। तुझे बुलाया मरने के लिए नहीं तेरी मौत देखने के लिए
मुझे मारने आया है ना मार मुझे लड़ी है आज कुड़िए नाल मेरे डांस कर ले